Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes partis pour aller showcase le Blagoku Endurance ZTUR qui a obtenu son éveil aujourd'hui sur la version globale il est mille fois plus intéressant que sur la version japonaise de par son passif, de par ses stats et vraiment il est trop fort vous connaissez mon côté fanboy par rapport à Blagoku mais je dis pas ça parce que c'est une de mes unités préférées c'est vraiment parce que sur papier comme sur le gameplay à mon avis il risque d'être incroyable. Au niveau des caractéristiques du coup on peut voir que c'est très élevé 19 395 au niveau des PV 18 91 au niveau de l'attaque et 10 500 de défense 18 91 au niveau de l'attaque c'est énorme même pour un ZTUR je pense qu'on va être très surpris durant la run au niveau de son aptitude leader très intéressant aussi ça devient un néo god de toute classe cette fois-ci qui plus 3 100% de stats pour le type endurance si vous n'avez pas le Gotenks ssj 3 si vous n'avez pas le couleur endurance ça peut très bien faire office d'un deuxième leader en ce qui concerne son attaque spéciale un fils de dégâts immense et diminue fortement l'attaque et la défense donc double debuff d'appliquer sur l'ennemi attaqué et pour son aptitude passive là aussi c'est incroyable déjà le fameux qui plus 3 pour la classe extrême que la version japonaise n'a pas sur ce blague au coup et ensuite il a écoutez bien attaque et défense plus 15% à chaque sphère de ki récupérée de n'importe quelle couleur donc pour vous donner un ordre d'idée le gon lr il a attaque plus 18% et il a pas de défense supplémentaire à chaque sphère de ki alors que lui il a non seulement de l'attaque et de la défense et en plus de ça qui plus 1 à chaque attaque encaissée jusqu'à un maximum de 5 donc il va très facilement partir en attaque spéciale et ensuite si vous êtes en combat face à un ennemi qui appartient à la catégorie famille de Sangoku il va changer aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki rainbow et avoir attaque et def plus 5% à chaque sphère de ki récupérée c'est monstrueusement incroyable donc au niveau de son quoi attendez attendez je lui ai pas débloqué le critique à l'époque euh non sérieusement je sais pas pourquoi est-ce qu'à l'époque je lui avais mis que de l'attaque supplémentaire avec de l'esquive j'avais même pas mis un seul point en critique je sais pas ce qui m'était arrivé peut-être qu'au dernier moment je m'étais fait les ligaments croisés que j'avais pas eu le choix peut-être qu'on m'a menacé j'en sais rien mais bon problème réglé j'ai tout orienté en critique bon j'ai dû changer l'arbre de compétences avec des DS ça fait très très mal donc je vous conseille pas forcément de faire ça et si un jour vous avez des doublons sur ce personnage mettez tout en critique parce que maintenant qu'il a son ZTUR et qu'au niveau du passif il nuque c'est bien plus intéressant d'optimiser les dégâts dessus au niveau de ses aptitudes du lien enfin je suis encore choqué en vrai de, de à l'époque comment est-ce que j'ai pu tout mettre vraiment en attaque supplémentaire je comprends pas même avant son ZTU ah c'était peut-être parce que c'était un debuffer je sais pas mais même c'est pas normal que j'ai mis zéro en critique vraiment mettez du critique sur ce personnage c'est beaucoup mieux au niveau de sa aptitude de lien alors quasiment tous les liens vont proquer avec le personnage qu'on va jouer à côté de lui c'est le blague au rosé ils ont énormément de synergie forcément vu que c'est le même personnage et au niveau des catégories divin potala saga du futur voyageur du temps kamehameha 5 très bonnes team catégories mais aujourd'hui on va le jouer comme vous en doutez bien dans la team divin l'idée en double zamasu multiforme on aura attaque plus 340% parce que un zamasu mf donne 170% et ensuite on aura défense plus 130% et j'ai oublié pv plus 170% enfin bref après cette très longue introduction on va enfin pouvoir démarrer la run en espérant avoir directement les bonnes rotations et ça tombe très très bien comme vous pouvez le voir on a directement blagoku avec blagoku rosé avec qui vont partager 6 liens en commun les plus importants déjà c'est cauchemar combat acharné attaque plus 10% attaque plus 15% le lien big Bad Bossis qui sera actif dès lors où on se rend dessous le seuil des 80% PV et pour terminer le reste il me semble que c'est que des liens de qui alors je connais pas par cœur les liens de qui qui possède en commun mais en gros de toute façon il démarre déjà qui plus 160 les deux puisque le Blagoku il donne qui plus 3 pour les extrêmes le Blagoku rosé il donne qui plus 3 aussi pour la classe extrême je le rappelle dans le passif du Blagoku endurance il se donne qui plus 1 à chaque attaque encaissée jusqu'à un maximum de qui plus 5 et on est déjà pour démarrer comme vous pouvez le constater à 112 000 de valeur de def alors que j'ai pris je crois que 4 ou 5 sphères de qui dans le plateau c'est vraiment peu pour le moment mais on verra que durant la run on aura des phases où on va avoir beaucoup de sphères endurance parce qu'au niveau du team building j'en ai pas parlé c'est la première attaque spéciale d'ailleurs 1 million 700 000 et on est sur du solide 1 million 800 000 oui monsieur les dégâts qui sont très très corrects alors j'imagine qu'on va monter à des valeurs bien plus phénoménales que celle là puisque là on a pris que 4 sphères comme je vous l'ai dit euh, du coup pour parler rapidement du team building j'ai ramené le zama black parce que dans la team il y a quasiment que des blagues au cou et des amasu à l'exception justement de ce virus il faut que je vous en parle d'ailleurs de ce Wiru, je le ramenais pour une seule raison, son passif, il change les sphères de ki technique et intelligence en sphère de ki endurance, ce qui veut donc dire que normalement une fois sur trois, on est censé avoir un plateau de dingue pour pouvoir nuquer avec le blague au coup endurance ça devrait être le cas à partir du tour prochain parce que, ah bah oui, on l'aura directement plus dans la rotation avec le blague au coup, donc ça sera nickel, une fois sur trois, on pourra avoir à mon avis des dégâts de folie et le but en vrai, ce serait bien qu'on puisse descendre en dessous la barre des 80% PV pour avoir le lien Big Bad Bosses aussi, et 
puis ensuite au niveau du reste de la team bah, je pense que vous le voyez hein, Zamasu Agilité le Wirus et pour terminer le Black Goku le Zama Black LR que j'ai ramené juste pour la beauté alors là au niveau du plateau ouais ouais ouais, ouais c'est vraiment pas dégueulasse ici ce qu'on a pour commencer alors je vais volontairement partir en premier avec le Black Goku Rosé parce que je le rappelle lorsqu'il prend un attaque spéciale avant ses alliés il va booster de 30% leur attaque là du coup on a pris plein plein de sphères alors j'ai pas compté mais on a combien 431 000 de valeur d'attaque et de défense on est à 136 000 sans le Gowasu ok ok donc c'est vraiment pas mauvais là on rigole pas du tout j'espère juste que le Blago Corrosé il va pas one shot la phase parce que si one shot la phase on pourra pas voir l'attaque spéciale du Blago Co Endurance et euh, ce serait un petit peu dommage <rire> Bon et eh ben là c'est un petit peu my bad Je pensais pas qu'il allait perdre autant de PV que ça Du coup on n'aura pas pu profiter du Nuka J'ai vraiment vraiment le seum On va devoir attendre dans deux tours encore Avant de le récupérer c'est pas grave On va essayer de prendre un maximum de dégâts avec Zama Black S'il pouvait prendre une SP à contre type Histoire qu'on se prenne 200 000 dans les dents Même si je prendrai jamais 200 000 Allez nickel ici j'aimerais bien me prendre une attaque spéciale Là et oui on va prendre une attaque spéciale Alors là le petit problème c'est qu'il y a quand même Le Goasu qui booste la dev de 70% Et la réduction de 40 40% de ce Zamasu aussi qui fait que on a pris 50 000 mais c'est pas du tout assez pour être en dessous le seuil malheureusement des fameux 80% pour avoir le lien Big Bad Bosses on vient d'avoir la mécanique de transformation avec le Zamasu Agilité ça fait plaisir alors cette fois-ci j'espère juste ne pas le one shot Combien de serres de Q on peut récupérer 3, 6, 7, vous savez quoi, je vais pas prendre de risque, on va pas booster l'attaque de 30% du Blago Condurance, on va directement le faire partir en SP juste comme ça. On voit qu'au compteur on a 285 000 et on a quasiment 100 000 de défense, alors je pense qu'en vrai à tous les combats on va plus ou moins toujours se rapprocher des 100 000 de défense et de 2 millions en valeur de SP. C'est vraiment pas dégueulasse, c'est... Oh la fluidité de l'attaque spéciale Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre son attaque spéciale, elle glisse sur l'ennemi et elle le one-shot, mais c'est tellement clean c'est trop Musubi en fait, c'est genre ultra ultra propre, là ce qui a été proposé on a un très beau plateau pour le tour prochain, alors là par contre faudrait juste que je le one shot pas et ça serait vraiment nickel si là les gars on arrive à, à avoir le lien Big Bad Bosses pour le prochain tour avec la spa contre type, ça peut nous mettre très 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 bien allez dis moi qu'on va prendre des dégâts, yes 178 000, yes monsieur vas-y balance tes derniers non 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 1 600 000 mais arrête de critique mais Zama Black je sais pas ce qu'il a, dans toutes mes vidéos, dans tous mes showcases où il est intégré il arrête pas de critique à contre-type, il arrête pas de proquer des attaques supplémentaires. C'est très très bien, hein, mais pour ce showcase, il faut un petit peu laisser la place aux autres, peut-être parce que là j'ai limite peur de faire le kill. Heureusement que c'est le virus qui sert à rien ici. Hein. Bon, on a combien de sphères de qui à récupérer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 sphères de qui Ah ouais, 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 ouais. Il revient de loin hein, quand même le blague au conduance, mais bon, il revient de moins loin que celui sur la version Jap parce que à l'époque en fait, on avait tendance à le ramener dans les teams extrêmes parce que son petit plus 3 en fait il faisait trop plaisir. On a 2,6 millions de valeur d'attaque. Et combien de dégâts on va mettre 1 797 000 sans critique Il est devenu assez solide sur les appuis hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire pour le personnage Il est revenu dans le game comme quasi tous les ZTUR Qui ont eu un éveil et qui étaient déjà un minimum intéressant avant Tellement satisfaisant de voir qu'il y a encore un Blago Kurose qui est respecté dans le jeu Il y en a beaucoup hein, des Blago Kurose qui sont respectés dans le jeu Mais là quand même celui-là il revient de assez loin Comme je l'ai dit il a eu un très bon éveil en ZTUR Et d'ailleurs vous avez été très nombreux dans les commentaires, dans mes lives à me poser la question est-ce qu'il est mieux que la version intelligence Parce que là oui ça vaut le coup de faire une comparaison entre ces deux personnages Parce qu'il faut le savoir Le Blago Co Endurance et le Blago Co Intelligence possèdent exactement le même nom Donc ça veut dire que si vous avez les deux à 100% Ou si vous avez les deux plus ou moins montés au même niveau Il faut faire un choix et savoir lequel on va privilégier Alors moi mon conseil et ça je l'ai déjà répété maintes et maintes fois Si vous êtes sur des combats qui durent pas très longtemps Style Battle Rush, style Boss Rush C'est beaucoup mieux de ramener la version Endurance Parce qu'en fait elle se scale beaucoup plus rapidement Vous avez vu qu'avec lui on arrive à rapidement obtenir des grosses valeurs au niveau d'attaque, au niveau de la défense, c'est clairement pas dégueulasse, mais par contre, sur les longs combats, ça vaut mieux en fait de ramener la version intelligence, parce que la version intelligence va pouvoir booster sa défense en fait à l'infini, ce qui fait que dans les Goku Rush, dans l'histoire sans fin, c'est un petit peu mieux. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre box, si vous avez plus de doublons sur un personnage que sur un autre, forcément vous allez avoir tendance à vouloir ramener celui qui a un maximum de doublons dans son ordre de compétence, ça me semble logique, mais voilà, ça c'était pour la petite précision, j'ai failli oublier d'utiliser un Ghost, j'aurais pu me faire one shot ici mais comme je vous l'ai dit petit combat blague au coin endurance long combat blague au coin intelligence parce que le blague au coin intelligence certes il fait moins de dégâts que la version endurance mais quand même c'est pas du tout à sous-estimer un trait d'HP non 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 oh, c'est une blague là par contre oh non mais tu peux vraiment pas me faire ça oh j'ai trop le seum mais là du coup oh non mais j'ai tellement le seum en plus ici il y a tellement de liens de qui dans la team que je suis obligé de partir en attaque spéciale on va prendre que 5 sphères de qui
qui du coup, bon, on aura quand même le mérite de taper en Dokkan Mode avec le Blago Condurance. Mais en désavantage type et sans un beau plateau, en vrai, c'est pas très 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 Musubi. Là, pour le coup, je sais pas du tout à combien de dégâts est-ce qu'on pourrait s'attendre de la part du Blagoku en Dokkan Mode. J'espère au moins qu'il va avoir un critique pour cette vidéo. Parce que ça serait bien quand même là... Euh... Vraiment, j'ai pas eu de luck. Quoi. Comment il peut rester un trait d'HP et que en plus de ça... Je suis obligé de lâcher un Dokkan Mode dessus, sérieusement, j'ai tellement pas été lucky. Et il y a quand même eu des dégâts à 2 millions 3, hein, quand même. 2 millions 300 000 en désavantage type avec le si peu de sphère de ki qu'on a récupéré. Franchement, je trouve ça quand même assez violent, mine de rien. Parce que les dégâts qu'on a pu voir, euh, je vous assure que si on tapait avec le Migaté, celui-là ou sur la dernière phase, on l'aurait saigné en fait. On l'aurait totalement saigné en fait. Par contre, le prochain tour, on va se mettre bien. On a beaucoup de sphères de ki, que ce soit Rainbow, que ce soit Endurance à récup. Il y a moyen là que pour le prochain tour, on se mette ultra bien. Surtout si on prend une SP et ça c'est nickel. Alors mec, il faudrait que tu prennes au moins 100 000, 150 000, juste à peine pour nous laisser en dessous la barre des 80% PV. Ça sera jamais suffisant. <rire> ce sera jamais suffisant. Là, les 75 000 qu'on vient de prendre sur l'aspect, euh, on est au-dessus encore des 80%. On doit même être. Ah, quoique, quoique, attendez. Là, le Wiru. Il va prendre des SPA au moins 20k j'imagine Ouais 20k, 20k, encore 20k Donc on a pris moins 60 000 On n'a pas de régénération passive Oh bah alors là, là les gars ça va être une très belle rotation Je crois que c'est la première fois en plus Qu'on va avoir l'aspect boosté de 30% Grâce aux rosé puissance Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11 sphères de qui récupérer Donc là grossièrement Je crois qu'on a un boost total de 10 x 11, 5 fois nanana. Je crois qu'on a 165% à confirmer dans les commentaires parce que je suis pas du tout sûr de mon calcul mais il me semble que de mémoire je crois que c'est 165% là et je compte pas les sphères de Kirenbo parce que là j'ai fait vraiment le calcul grossièrement j'ai cru que la double spell allait le tuer allez on a 3 millions 4 de valeur d'attaque allez un critique s'il te plaît pas de critique mais 2 millions 200 000 et quand même la valeur qui était affichée avec le Blagoku là 3 millions 400 000 c'était carrément violent là en vrai de vrai hein. je vais transformer le Zamasu histoire qu'on prenne quand même pas mal de damage comme ça on retourne en dessous les 80% et on aura le lien Big Bad Bossy qui sera activé comme ça on pourra se mettre bien en plus il me semble que la rotation juste d'après on a un changement au niveau du plateau on va avoir le Wirus qui va revenir dans la rotation donc normalement c'est censé nous faire d'une pierre deux coups on prend 22k à l'auto oh c'est nickel si seulement je pouvais me prendre une attaque spéciale et regarder le Zama Black on dirait qu'il est trafiqué dans mes showcases. On dirait vraiment qu'il est trafiqué dans mes showcases, lui. Il proc des attaques supplémentaires alors que je le fais partir en auto. Quand je le fais partir en auto, il met des critiques. Et là, par contre, l'aspect contre type, tu vas bien la manger. Ouais, c'est ça. Mange-toi le 163 000. Voilà, morfle un petit peu, là, parce que c'est bon. C'est pas toi la rosta de la vidéo non plus. Le magnifique marteau divin du Zamasu ici, qui est totalement over, over, craqué et stylé en même temps. Beaucoup trop beau. Par contre, il va falloir que je fasse attention pour le tour prochain, parce que mine de rien, avec les 170 000, les 30 000 à l'auto attaque. Je suis pas trop trop loin du décès à mon avis hein. Sur un malentendu il se pourrait que je meure le prochain tour S'il joue comme une merde Le plateau ici il est vraiment étrange En fait il y a trop de sphères de Kirenbo Du coup c'est un petit peu compliqué pour moi d'essayer de maximiser les dégâts 2, 4, 6, 8, 9 Ok on a pris 9 sphères de ki Donc quelques sphères de ki rainbow aussi Au niveau de la défense on est remonté à 156 000 On dirait vraiment des stats de LR le truc hein. No joke 468 000 affiché au détecteur juste en bas Blago Kurose du coup ici qui va booster l'attaque de 30% Et je pense que là le Migate il va décéder sur cette rotation Et on va savoir ça tout de suite Si je prends pas d'attaque spéciale c'est nickel On a 3 millions 4 comme tout à l'heure Et let's go 2 millions en critique c'est insane il revient vraiment de très très loin ce blagoko endurance il est totalement revenu dans la métal là il pourrait avoir sa place de titulaire à la place du blagoko intelligence hein. no joke parce que là du coup il est devenu tellement intéressant par rapport à son nuque d'avant avant il prenait attaque plus je sais pas combien par serre de qui maintenant c'est attaque et def plus 15% c'est waouh et bien mesdames et messieurs je pense qu'on va pas continuer la run plus que ça vous avez pu voir dans l'ensemble à quel point il pouvait être intéressant une fois sur trois du coup comme vous avez pu le voir j'ai fait en sorte de le bien mettre en avant histoire que vous voyez avec un bon plateau qu'est-ce que ça peut donner au niveau des valeurs ça atteint limite des stats de LR et puis euh, bah, comme d'hab j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une agréable journée une agréable soirée merci d'avoir visionné la vidéo ciao ciao